Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 6 Mac bersama saya Kadiza Faisal. Minggu kedua kami bawakan perkembangan krisis Rusia Ukraine. Selepas 10 hari berperang, Rusia umum gencatan senjata separa di koridor kemanusiaan. Tindakan terbaru Moskow Kiev itu bagi membolehkan orang awam keluar dengan selamat dari lokasi pertempuran. Namun ia dilihat seperti membiarkan anjing menyalak di padang pasir. Sia-sia. Ia kerana tidak sampai beberapa jam, penguatkuasaan bermula jam 9 pagi semalam waktu tempatan, tentera Vladimir Putin kembali lancarkan serangan. Ketika rakyat Ukraine cuba untuk menyelamatkan diri, tentera Rusia meneruskan serangan ke atas negara jirannya itu. Lelaki tua, wanita kurang upaya, kanak-kanak bersama keluarga masing-masing amat ketakutan semasa berusaha untuk keluar dari kediaman mereka. Bagi rakyat Ukraine, tiada lagi tempat selamat di tanah air sendiri. Ekoran deretan bom memenuhi ruang udara negara mereka. Semalam Ukraine dan Rusia bersetuju melaksanakan gencatan senjata separa di Mauripol dan Volnovaka bagi membolehkan penduduk awam berpindah ke kawasan selamat menerusi koridor kemanusiaan. Namun ia dicabuli Moskow. Apa alasan Rusia? Связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины, наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены. Российская Федерация начала обстрел города Волновахи с тяжелого озброєння. Как вы знаете, с 9 часов ранку 5 березня у нас была предыдущая договоренность про то, что мы создадим два гуманитарных коридора – Волноваха и Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості, навіть за посередництва Червоного Христа не дотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха. Susulan tindakan Rusia itu proses pemindahan penduduk dilaporkan tertangguh. Keadaan tersebut menyebabkan penduduk rasa takut untuk keluar dari rumah dan membuat keputusan untuk tidak berpindah. Mariupol yang terletak di selatan Ukraine mempunyai kira-kira 450,000 penduduk dan menjadi bandar paling banyak berlaku pertempuran dengan tentera Rusia. Di sebalik tindakan gencatan itu, Rusia sebenarnya dilihat cuba untuk mengalihkan kejian masyarakat antarabangsa. Pada masa sama juga, didakwa mahu memberi ruang kepada pasukan tenteranya untuk menghela nafas lega. Atau berehat seketika sebelum meneruskan serangan bertubi-tubi. Adakah dakwaan itu benar? Rusia tuduh Ukraine cabul perjanjian. Kiev pula dakwa Moskow langgar gencatan yang telah dipersetujui. Yang pasti usaha untuk orang awam keluar terbantut. Ia kerana serangan dan pengeboman Rusia di koridor kemanusiaan itu. Bagaimanapun, Ukraine dilapor mahu meneruskan rundingan damai dengan Rusia untuk pusingan ketiga yang dijangka diadakan esok. Kita lakukan semua. З нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимось, чи можна піти далі у переговорному процесі. Kedua-dua negara sebelum ini sudah mengadakan dua kali rundingan iaitu pada 28 Februari dan 3 Mac. Namun ia menemui titik kegagalan. Adakah perbincangan ketiga nanti akan membuah hasil atau hanya sekadar cakap-cakap kosong? Sementara itu menjadi persoalan banyak negara mengapa Amerika Syarikat sehingga kini tetap tidak menghantar tenteranya ke Ukraine. Ini kerana berdasarkan pengalaman lalu, ramai Presiden Amerika mengarahkan tenteranya menyerang negara lain tanpa mendapat kelulusan daripada Kongres Amerika Syarikat. Ada pakar geostrategis berpendapat membantu Ukraine dilihat tidak menguntungkan dan mungkin berlaku perang lebih besar jika Amerika menyerang Rusia. 
Baru-baru ini Presiden Joe Biden berpendirian tegas tenteranya tidak akan terlibat dengan konflik di Ukraine namun akan tetap memberi sokongan terutama dari kewangan. Biden pernah berkata bahawa beliau tidak mahu mengulangi kesilapan Presiden-Presiden Amerika terdahulu yang telah menyebabkan ramai tenteranya terkorban. Presiden Amerika ke-45 itu sebelum ini pernah memaklumkan jika askar Amerika dan Rusia menembak sesama sendiri berkemungkinan perang dunia ketiga akan tercetus. Bagaimanapun Biden tetap memainkan peranannya sebagai kuasa besar dunia untuk menamatkan peperangan itu namun mengambil jalan melalui diplomasi. Walaupun tidak berperang tetapi AS dilapor tetap menempatkan sejumlah anggotanya di negara jiran Poland dan Romania bagi membantu rakyat Ukraine. Lima hari lalu Biden dalam ucapannya di Washington melabel Putin sebagai diktator. Katanya seorang diktator Rusia kini berdepan tentangan seluruh dunia yang sehingga kini memilih keamanan. Alhamdulillah bertemu kembali. Di saat Ukraine amat mengharapkan bantuan dunia, NATO boleh mengeluarkan kenyataan bahawa pakatannya bukan sebahagian daripada konflik yang berlaku ketika ini. Kenyataan setiusahanya uh, Jens Stoltenberg itu amat mengejutkan uh, Volodymyr Zelensky yang selama ini menganggap NATO sentiasa di belakang negara itu. Jadi, siapa sebenarnya di belakang Ukraine? Not part of this conflict. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. Because that would be even more devastating and more dangerous. Sebelum ini NATO menolak permintaan Ukraine untuk membantu melindungi ruang udaranya daripada diceroboh Rusia dan Zelensky mengecam sekeras-kerasnya keputusan Pakatan Politik Ketenteraan NATO itu kerana ia dilihat memberi lampu hijau kepada Rusia meneruskan serangan pengeboman di sekitar bandar dan perkampungan Ukraine. Namun Stoltenberg berkata negara anggota NATO percaya penutupan ruang udara Ukraine akan mencetuskan pula pencerobohan langsung Rusia terhadap pakatannya. Bagaimanapun Stoltenberg mengalu-alukan keputusan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk menjalankan siasatan kerana pencerobohan Rusia ke atas jirannya itu adalah terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Hari demi hari keadaan bertambah buruk dengan lebih banyak kematian, penderitaan dan banyak kemusnahan berlaku di Ukraine. Namun yang pasti rakyat menjadi mangsa. Setakat ini, agensi pelarian PBB memaklumkan lebih sejuta rakyat Ukraine telah melarikan diri ke negara-negara berdekatan sejak perang tercetus pada 24 Februari lalu. Sebenarnya daripada kacamata dan analisa, peperangan antara kedua-dua negara seperti akan berlanjutan dan memberi kesan buruk. Rusia seperti dijangka tidak mengindahkan kemarahan masyarakat antarabangsa supaya menghentikan serangan ke atas Ukraine. Jadi jika rundingan ketiga tidak berjaya, apakah jalan terbaik bagi menghentikan pertelagahan negara Soviet ini? Jika diikutkan dalam jangka masa pendek, sekatan ekonomi dan kewangan ke atas Rusia serta menyekat pergerakan dilihat mampu melumpuhkan serangan serta menghukum pemerintahnya. Susulan itu, banyak negara besar seperti Amerika Syarikat, Britain hatta Kesatuan Eropah mengambil pendekatan itu ke atas Rusia secara drastik dan besar-besaran. Setiausaha luar Britain Elizabeth Truss berkata pihaknya akan melakukan lebih banyak sekatan ke atas Moskow. Dan ketika ini pihaknya telah melakukan terhadap lebih 100 syarikat dan individu termasuk membekukan bank pusat dan sekatan ekspor. Banyak negara ketika ini sudah mengenakan sekatan ekonomi menyeluruh yang cukup ketat ke atas Rusia. Tindakan pembekuan aset bank pusat Rusia dijangka boleh menghadkan keupayaan mengakses simpanan di luar negara. Manakala melumpuhkan ekspor import barangan Rusia terutama minyak dan gas yang menjadi sumber kekayaan negara berkenaan dilihat satu tindakan yang paling bijak. Kesemua itu dilakukan sebagai tanda solidariti terhadap Ukraine yang diserang hingga muncul tanda pagar stand with Ukraine. Mungkin dengan cara itu Rusia akan tersentak dan sedar dengan tindakannya. Namun, mengenali kekejaman dan kedegilan Putin, adakah Presiden itu akan mendengar kata dunia? Melihat autokratiknya Vladimir Putin, ia seolah-olah memberi gambaran rundingan damai ketiga antara Ukraine dengan Rusia yang diadakan esok seolah-olah ada jawapannya. Bagaimana pula dengan pendirian Volodymyr Zelensky? Adakah beliau sanggup membatalkan hasrat menyertai NATO demi nyawa rakyatnya? 
Baik, sekian global hijrah untuk minggu ini lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Kadiza Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.